Airways, comme nous le savons, ferme ses portes. Euh, Est-ce que cette faillite du Congo Airways est-elle programmée par le gouvernement Plusieurs questions également liées à cette fermeture sera posée au cours de cette émission. On va également évoquer la question de la vérification des prix sur le terrain par le ministère de l'économie. Est-ce ultime solution pour lutter contre l'inflation et pour chuter avec l'adhésion de l'Union africaine à G20, quel pourrait être l'impact de cette adhésion sur le plan économique pour le pays les Africains, mesdames et messieurs, ce sont là les trois euh, grands, hein, les trois questions phares en tout cas de votre émission Décrypte Éco, dont nous vous disons. Vous êtes donc le bienvenu à ces numéros, ces nouveaux numéros qui va connaître la participation de Lionel Kioni. Il est journaliste, c'est pour la toute première fois hein, en tout cas. Merci à vous Lionel Kioni d'avoir répondu à notre C'est à moi de vous remercier de m'inviter sur ce plateau euh, une première fois, de participer euh, dans une des émissions sur le plateau des Coffines Télévision. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur-là, d'être parmi vos invités dans Décrypte Éco. Merci à vous Lionel Kioni, mais également de face à lui, c'est Tony Antoine Di Bendila qui est journaliste maison. Merci en tout cas à toi, à Tony Antoine Di Bendila d'être toujours disponible lorsqu'il s'agit de décrypter cours. C'est un plaisir pour moi, ça a toujours été un plaisir pour moi de prendre part à, à ce programme et donc euh, apporter notre lumière à nos téléspectateurs. Donc une fois de plus, je suis heureux de prendre part à cette émission. Voilà, il est heureux. On débute cette émission, mesdames et messieurs, vous le savez, aujourd'hui il y a eu ouverture de la session de septembre au niveau de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé un projet de loi des finances évalué à 40,463 milliards de francs congolais, équivalent à 16,6 millions 6 milliards de francs congolais. On va en parler en tout cas euh, dans le jour qui vient, hein, puisque ça doit encore être euh, voté au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut, il faut d'abord qu'il y ait euh, un débat autour de ces projets, mais également jusqu'à être évoqué, voté. On va y revenir. Mais pour aujourd'hui, on va commencer par Congo Airways qui ferme ses portes. Tony Antoine Dibendila, la faillite de Congo Airways est-elle programmée par le gouvernement congolais mais je crois que je crois qu'avant l'annonce de l'interruption des opérations des Congo Airways, c'était compagnie d'aviation, euh, plusieurs, plusieurs experts pardon, ont, ont pris parole. Ils s'étaient exprimés à propos. Je me souviens que les, certaines décisions ont été jugées inadaptées pour euh, la poursuite des opérations de Congo Airways qui connaissaient déjà une crise euh, profonde, bien qu'il y ait des nouvelles autorités qui ont été nommées pour, pour administrer, administrer cette, cette entreprise. Et donc voilà, je souligne déjà que selon certains experts, les éléments que nous avons recueillis, il faudra tenir compte des spécificités congolaises en termes de la gestion de nos compagnies d'aviation. La République démocratique du Congo représente 2 345 900 km carrés. C'est-à-dire que nous avons un territoire à couvrir et donc un territoire qui est également enclavé, il faut se rendre compte. C'est-à-dire que nous n'avons déjà pas de chemin de fer pour relier les territoires, les nord, les sud, l'est et l'ouest. Et donc, nous, plusieurs régions à l'interne sont vraiment enclavées. Et donc, l'avion aujourd'hui permet les Congolais de l'est et de l'ouest de, de se déplacer. Et voilà, et les, les, les Congolais du nord venir vers les sud, ainsi de suite, parce que déjà, il euh, y, y a un sérieux problème en termes des... des du déplacement euh, par voie routière ou euh, par voie euh, de chemin de fer. Donc là, vous donc, faites allusion aux causes profondes. Et voilà, donc moi, je, non, non, je voudrais, je voudrais rappeler d'abord le contexte pour signifier que ces problèmes a été indexé à, à, à plusieurs reprises. La gestion des, des, des Congo, Congo Airways. Airways. Je crois qu'il y, y a pas longtemps, il y a quelques heures, l'inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguete, a souligné un aspect des choses. Il a dit que Congo Airways euh, était, était je, je, je dirais carrément un mort né ça dit c'est dès la création des, des Congo Airways que sa, 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 sa mort était programmée mais aujourd'hui quand même il faut féliciter le gouvernement qui a pris les choses en main par les pieds du, du premier ministre parce que Congo Airways aujourd'hui prendre les choses en main comme maintenant non non il y a, y a non non c est, c est, ça, ça, ça ne peut pas être en, en retard c est, c est, c est, ce n'est pas tardif en tout cas je crois que aujourd'hui il y a 
un fait, le fait que Congo Airways a interrompu, a interrompu ses, euh, ses opérations. Vous voyez pourquoi Parce qu'il a un problème d'appareil. Selon les sources à l'interne, nous avons, on en a parlé d'ailleurs il n'y a, a pas très longtemps ici à Ecofin. Selon quelques sources à, 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 à l'interne, les appareils et la flotte aérienne des, des, des Congo Airways n'avaient plus les temps de vol. C'est-à-dire que les avions étaient à la, à la, à la, à la fin de leur vie. Il fallait euh, procéder à, à l'achat des, des, des moteurs, comme l'a dit le directeur général de cette entreprise euh, dans le média. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a un fait. Les, les opérations sont interrompues, mais le gouvernement quand même a pris les, les choses entre les bras. C'est-à-dire les, les, les gouvernements pris les choses à, à bras le corps pour résoudre rapidement ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait se rendre compte que les, 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 les travailleurs, il y a des Congolais comme nous, des compatriotes, sont à la maison, ils ne travaillent plus. C'est-à-dire ça sous-entend qu'ils ne seront pas payés. Vous voyez, donc parce, pourquoi Parce qu'il n'y a plus d'appareil que Congo Airways pourrait, pourrait exploiter. Et Congo Airways dit être à la recherche des d'une dizaine de millions de dollars pour Congo euh, Airways a demandé 32 oui. millions de dollars voilà quelques millions euh, quelques, oui, oui. Voilà, voilà, euh, quelques euh, millions euh, de, quelques le, millions le chef de service Julia Lingueté propose d'ailleurs au gouvernement de leur de mettre à leur disposition une enveloppe de 100 millions si je ne me trompe pas oui oui 100 millions mais, 100 millions mais c'est qu'il n'y a pas longtemps euh, 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 les professeurs Goudempo y a a dit donc voilà avec 100 millions surtout que si Congo Airways procédait par par euh, des locations en vente parce que souvent les avionnaires procèdent par des, des, des contrats les leasing et des suites comme c'est comme ça qu'on appelle ça des, des contrats euh, location vente pour avoir des avions et continuer à exploiter surtout parce qu'il faut tenir compte des spécificités de notre pays nous avons des pistes qui n'ont qui ne sont pas en bon état et cela parce que déjà ailleurs prenons par exemple je crois je crois en Éthiopie au Kenya la l'entretien des, des avions c'est fait après euh, trois mois mais chez nous c'est beaucoup plus régulier c'est pratiquement chaque mois parce que l'état des des, 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 euh, des nos pistes des, augmente la charge des, déjà, déjà les avions nous achetons cela euh, en seconde mais les avions les non non mais, mais ça c est, c est, ce n'est pas ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il y avait un défi moi j'ai suivi il n'y a pas longtemps des, des anciens administrateurs des des, des Congo Airways, il y avait un défi, il y avait un problème de mobilité. Vous voyez, ça dit il fallait procéder un peu plus vite. Donc, s'il fallait attendre que les avions, que nous puissions avoir des avions neufs, ça, 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 ça aurait dit prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi on a, on a procédé par, par euh, l'obtention des, des, des avions de seconde, des, des secondes main. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Aujourd'hui, les, les plus importants, c'est que le gouvernement a quand même accepté de prendre le problème, de prendre, oui, oui, le de résoudre le problème pour les. En faveur pour des sauver des cette entreprise. Voilà, Lionel Kioni, vous <coughs> serez euh, d'avis aujourd'hui lorsque le Congolais dit que les gouvernements et pour beaucoup en tout cas dans la faillite euh, du Congo Airways. Parlons de la responsabilité du gouvernement. Oui, certes, la responsabilité euh, du gouvernement est énorme dans cette affaire de Congo Airways. Aujourd'hui, on se dit euh, une compagnie aérienne propre aux Congolais, à la Congolaise, euh, ça pose toujours problème. On a connu Erzaïr, on a connu le lac, euh, vous en savez quelque chose Il y a plusieurs compagnies euh, qui ont vécu, et, mais qui n'ont pas pu euh, survivre par après. La grande problématique, c'est quoi C'est la gestion. Est-ce qu'il y a un suivi euh, en termes de gestion par rapport à, à tout ce qu'on donne comme responsabilité aux gestionnaires de ces entreprises-là c'est la question. Ça, ça que question Parce que vous avez hein. parlé que le gouvernement a dit euh, on devrait euh, euh, accorder 100 millions de dollars pour relancer euh, cette entreprise. Mais moi, je me demande, en 2021 ou 2022, cette compagnie a bénéficié d'un crédit complémentaire mm -hmm. du FPI de 1 million de dollars, je crois. Un crédit complémentaire. C'était avec euh, une échéance de 36 mois, qu'on pouvait prolonger en 6 mois. Mais qu'en est-il aujourd'hui L'année passée, en 2022, le travailleur réclamait des impaiements. Il y avait 7 mois euh, de retard d'arrivée. Les, les, chez les sous-traitants, il y en avait 19 mois. Vous imaginez tout cela aux gestionnaires Il faudrait aussi le suivi. Je suis sidéré de voir euh, la flotte congolaise être clouée aujourd'hui au sol pour des raisons techniques. 
euh, il y a un avion à Malte euh, qui a des problèmes techniques, un autre cloué depuis longtemps. Euh, Congo Airways n'est fonctionné qu'avec euh, un seul appareil. Aujourd'hui, cet appareil qui connaît aussi un problème technique. Mais comment un grand pays comme la RDC, aussi longtemps que la situation du trafic aérien euh, a vraiment besoin d'une réponse adéquate C'est une honte pour, une honte pour euh, la une honte démocratique pour un du pays. Congo. Je peux citer, il y a, moi je connais une compagnie congolaise, une compagnie angolaise plutôt, c'est une compagnie aérienne mm -hmm. qui existe, je la connais depuis que j'étais petit, aujourd'hui ça existe, mais c'est quoi le secret C'est la bonne gestion, c'est quoi le secret euh, Se faire la part de choses, c'est le suivi, mais quelles sont les personnes qui l'ont place euh, au-dessus de ces entreprises, à la tête de ces entreprises Ce sont de, 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 de personnes que l'on place sur, sur base des, 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 des relations politiques moi, je me demande aujourd'hui, euh, qui a pu saboter euh, la volonté du chef de l'État, qui, je me rappelle, lors du 111e Conseil des ministres, il avait évoqué, réitéré cette vision-là, euh, de voir euh, Congo Airways être relancé, de voir le projet aussi Air Congo, mm -hmm. vous en savez aussi mm -hmm. quelque chose, mm -hmm. Air Congo, projet, euh, qui, 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 qui devrait épauler quand même euh, Congo, Congo Airways. Airways. Bon, Air Congo, c'était une co-entreprise, euh, un partenariat avec Ethiopian Airlines, donc euh, Air Congo devrait y avoir au moins 50% de pas dans ce projet. Mais c'est un projet succulent, où en sommes-nous aujourd'hui Je me demande, qui veut saboter la volonté du chef de l'État Parce qu'il avait appelé, lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement congolais d'appuyer, d'accompagner Congo Airways, euh, de relancer cette entreprise. Je me rappelle à l'époque, il n'y avait, euh, avait que deux avions. Congo Airways avait un partenariat avec Kenya Airways pour la location de, 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 des appareils. Mais pourquoi ce contrat n'a pas pu être renouvelé Posons-nous la question. Tous, autour, en RDC, de qui est autour de la gestion. Mm -hmm. Autour de la gestion, une gestion efficiente. Comment on la voit Il faut placer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Mm -hmm. Aujourd'hui, le vol domestique, vous imaginez, quitter d'ici jusqu'à Lubumbashi, aller-retour, il faut payer 500 dollars, 600 dollars même. 600 de fois. Et aujourd'hui, on devrait y avoir euh, une compagnie aérienne congolaise, une compagnie nationale qui devait euh, concurrencer ces étrangers, ces compagnies étrangères qui viennent euh, euh, gagner beaucoup de l'argent derrière le dos de Congolais. Aujourd'hui, le vol international. Est-ce que Congo Airways avait cette possibilité d'organiser de vols internationaux Non. Mm -hmm. Cela devrait être euh, euh, épaulé, je le dis, par Air Congo. Mais pourquoi Air Congo, ces projets n'ont pas vu le jour Vous êtes posé la question. C'est depuis le feu euh, ministre Cheribin au Kenya des Transports qui voulait relancer, donner de pouce à ces projets. Mm -hmm. Mais où en sommes-nous Pourquoi nos projets n'aboutissent toujours pas Pas trop de communication, en tout cas, autour euh, de, de ces projets-là. On ne sait même pas aujourd'hui dire euh, où, où, où ils en sont, en tout cas, avec ces projets. Mais, mais la question, euh, une question qui me vient en tête, en mm. tout cas, est de savoir aujourd'hui, est-ce que la décision de l'État congolais de faire baisser le prix des billets euh, a été pour quelque chose dans la faillite de cette entreprise aujourd'hui mmh, Oui, c'est le cas. C'est aussi le cas euh, que l'on ressent dans les secteurs de transport où le gouvernement prend en charge une partie. C'est pareil qui devrait se faire également dans Congo Airways. Le gouvernement prendre la part de responsabilité et par après, lorsque vous ne répondez pas à ces engagements, quelle sera la survie de cette entreprise On a même peur en tout cas pour ces grands projets oui. euh, sur la, 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 la maternité. En tout cas, lorsque le gouvernement dit qu'il qu qu prend en charge tout, ça craint. Tony Antoine Dibendila, la décision de faire baisser le prix de billets, euh, est-ce que cela a contribué également à la faillite de cette entreprise Bon, Avant de revenir à cette question, de, de répondre à cette question, je voudrais souligner un élément. Vous voyez, c'est plus facile de indexer les gouvernements sur certaines la gestion, est actionnaire majoritaire la gestion, hein, dans cette la entreprise, la gestion en des entreprises et ainsi de suite moi je pense que il faut responsabiliser les gens c'est à dire qu'on il y a eu des, des, des experts des gens qu'on a remis la responsabilité de gérer cette entreprise là et après est ce que aujourd'hui je ne sais pas ceux qui étaient à l'époque peuvent me dire aujourd'hui qu'ils n'étaient pas au courant qu'à un certain moment les temps des vols allaient expirer voilà, il fallait prévenir. Tout le monde savait que ces avions-là étaient des secondes, mais je crois qu'ils étaient au courant de, de la durée qui restait, la durée de vie qui restait pour ces, pour 
pour, pour ces avions là euh, oui, euh, voilà et puis on a géré l'entreprise sans tenir compte de tous ces aspects là et après quand il y a une péréption on indexe le gouvernement c'est très facile comme ça oui mais aujourd'hui c'est toujours le gouvernement qui cherche à sauver Congo euh, Airways aujourd'hui les appareils Aujourd'hui, sauver à voilà, l'heure on pouvait bien le faire à temps. Mais, mais, mais non, mais, 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 mais écoutez, mais, 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 écoutez j'ai dit ceci, mmh. c'est facile d'indexer. Vous venez de le soulever, il y a des pères de famille qui sont dans des maisons. Voilà, moi j'ai des, euh, des, 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 des amis, j'ai des amis qui travaillent, j'ai des amis, j'ai des amis, j'ai des amis. Alors que l'État congolais avait tous les temps en tout cas pour intervenir. J'ai des amis, j'ai des amis qui travaillent à Congo Airways. Le gouvernement aujourd'hui intervient après que le président de la République avait euh, euh, donné cette instruction-là. Mais c'est parce qu'après, on s'est rendu compte que Congo Airways n'était pas assez, assez géré. Mais il faudra tenir compte du des, 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 des point de vue des experts aussi. Il y a une, un certain nombre de... de, 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 de hein, il y a eu quelques... En fait, une panoplie, il y a eu une panoplie de décisions qui n'ont pas aidé à la fois Congo Airways. D'ailleurs, la baisse des prix des billets d'avion. Mais les experts ont, ont, ont signalé, ils ont dit que c'était une bourde, c'était itinéraire, par exemple. cest il y a une série de décisions qui n'ont pas aidé et Congo Airways à, à, à continuer à, à fonctionner normalement. cest au-delà de ça, il faut regarder également la gestion des responsables, de ceux qui ont des de, 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 euh, que, que l'État a placé à la tête de, de, de cette entreprise-là. Quelle a été leur gestion Aujourd'hui, il y a des voix discordantes qui sortent de l'intérieur, il y a des sources qui assurent qu'il y a eu une gestion impossible. Oui, on, 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 il y a des, des, des éléments comme ça. C'est pourquoi je, je souligne et j'insiste que c'est facile d'indexer le gouvernement. Mais il n'y a pas que Congo Airways, il y a plusieurs entreprises ici. Mais pourquoi c'est Congo Airways qui ferme les portes et d'autres entreprises continuent à fonctionner Et là, on ne voit pas les, les, les gouvernements et c'est de l'autre côté qu'on voit les, les, les gouvernements derrière. Donc, c'est pourquoi moi je voudrais dire, il faudra responsabiliser les gens. Si c'est un chat qui a commis une faute, il faut indexer les chats. Vous voyez Donc, aujourd'hui, je crois que la, 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 la plus grande chose ou la, la, la meilleure des choses à faire, c'est tirer les, des leçons. Tirer en tout cas des leçons sur euh, euh, cette interruption. Tirer des leçons euh, sur tout ce qui s'est passé, sur les, les, les bourdes qui ont été commises, sur l'ensemble des erreurs commises par les par, par à la fois les, les gestionnaires ou même à, euh, les, en fait l'ensemble des. des, des, des des, des décisions prises, mais tirer des leçons aujourd'hui. Et... Le mais on va des... ce, ce n'est même pas une question de dédouaner le gouvernement. Mmh. Pourquoi aujourd'hui, lors du Conseil des ministres, le président de la République a insisté pour que le gouvernement regarde euh, du côté de Congo Airways Mais parce que justement, le président s'est rendu compte après que Congo Airways ne fonctionnait pas comme il se doit. Vous voyez, c'est pourquoi les, 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 les présidents de la République, les, les présidents de la République a demandé au gouvernement de, 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 de venir d'aller aider Congo Airways. Mais c'est pourquoi j'ai déjà souligné, mais il y a plusieurs entreprises. J'ai d'ailleurs de prendre un a... peu de temps dans l'entretemps. Voilà, mais au-delà de ça, ils et, souffrent, mais... dans l'entretemps, le personnel sont à la maison. Aujourd'hui, là, aujourd là, aujourd là mm. c'est que nous vivons en Airways, je l'ai dit, c'était l'ensemble d'une série de mauvaises décisions. Mm -hmm. et une série de mauvaises décisions, à la fois pour les, les gestionnaires, et mais également pour euh, la question liée au billet de vente, ainsi de suite. Vous voyez, les. les, les, les la République démocratique, on parle des vols domestiques par exemple. Mmh. Ça dit, il y a une certaine comparaison. On dit, voilà, en Europe, les vols domestiques sont peu coûteux, mais chez nous ici, les, les, les trajets coûtent très cher, ainsi de suite. Mais nous sommes un, 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 presque un continent, nous. Nous sommes un petit continent au centre de l'Afrique. C'est pas facile. Et surtout, l'État, je l'ai dit tantôt ici, l'État de nos pistes rend l'entretien des, 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 des avions plus régulier. C'est-à-dire, ça, ça, ça charge davantage les, 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 les coûts d'exploitation des avions pour, pour, pour les, les, les entreprises, les compagnies d'aviation. C'est-à-dire, mm -hmm. il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Lorsque vous tirer... parlez des pistes, est-ce que R, euh, RVA également a sa part de responsabilité dans tout ça Oui, la RVA est, est aussi une victime. La RVA est, est, est aussi une victime. Mais je vous, il, y a, il y a actuellement un programme, un programme qui vise à moderniser nos, nos aéroports. Mais pourquoi ce programme-là a été mis en place Justement parce qu'on s'est rendu compte que la, nos aéroports sont en, en 
mauvais état. Mmh. Vous voyez, ça dit que c'est tout systémique en fait. Il faut, systémique. Systémique, il faut tenir compte de, de, de l'état de nos, nos pistes. Il faut tenir compte des du secteur tout entier. J'ai appris qu'on avait défiscalisé certaines compagnies d'aviation ainsi de suite. Et cela a exposé même la RVA. Et les experts l'ont dit. J'ai cité ici le professeur Goudempoï qui a dit que c'était une très mauvaise décision. Parce qu'à un moment donné, les, les passagers seront euh, exposés. Parce que la RVA ne sera pas à un moment donné capable de sécuriser les, 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 les passagers ainsi de suite. Voilà. Donc pour, 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 pour dire que aujourd'hui là, aujourd'hui là, la décision, c'est que le gouvernement veut faire d'accord, mais il faudra aussi que ceux qui sont à la tête des Congo Airways prennent conscience. Qu'ils prennent conscience, sinon l'État va continuer à injecter des fonds et après il y aura des interruptions, ainsi de suite. On risque de tomber dans une sorte de cercle vicieux. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est que l'État, l'État, c'est que l'État euh, peut faire. Pardon, aujourd'hui, c'est que euh, nous, devons, nous devons insister sur euh, euh, la gestion des, 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 de la nouvelle direction des, 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 Congo, des, des Congo Airways et espérons que ceux qui sont là, qui viennent d'arriver à la tête de cette entreprise, vont aider la République et surtout cette compagnie qui est très bénéfique. Pour voilà, Lionel Kioni, vous voulez ajouter quoi Oui, je voudrais compléter Tony euh, Dibandila. Mm -hmm. euh, je me demande pourquoi vous donnez plus de, 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 de temps de parole à Tony Dibendila. Ah, allez allez Est-ce que c'est parce qu'il est fils maison non, non, que non, vous l'accordiez beaucoup de temps, beaucoup de temps comme ça euh, Je voudrais un peu relancer mm -hmm. là où euh, Tony évoque la question de, de la logistique, que ce sont deux appareils de seconde main. Mm -hmm. Est-ce qu'un est qu appareil de seconde main ne peut pas survivre si, 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 ça peut survivre. Il est juste question de l'entretien. Savoir entretenir cet appareil, un entretien régulier, un entretien permanent, un suivi aussi euh, de la part de, 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 de ceux qui sont euh, voués à cette charge, veiller sur l'entretien de la chose, parce que c est, c est, c est, ce sont des appareils qu'on a acquis, on a estimé que euh, le coût était abordable pour l'exploiter sur l'ensemble du pays. Mm -hmm. Aujourd'hui, revenons sur euh, euh, la décision euh, du gouvernement central de prendre en charge une partie euh, d'engagement pour baisser les prix de billets. Euh, Est-ce est que c'est là à, à contribuer également à la faillite de cette entreprise C'est là à contribuer à la faillite de cette entreprise. Là, je rejoins Tony qui a dit, euh, il y avait même des experts qui ont pu analyser la situation, dire que c'était une bourde parce que euh, les gouvernements euh, peuvent se sentir essoufflés à un moment. Mais la part collectée avec euh, le client, le passager, ne permet pas de, 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 de répondre à certaines charges de l'entreprise. Vous voyez, là, c'est en termes de gestion en économie. Ne voyons pas seulement aussi les gestionnaires dans ce cas-là. Les gestionnaires ont une part de responsabilité, mais l'État aussi a une autre part de responsabilité. Est-ce que cette décision avait été euh, étudiée en amont, avant, avant que enfin, cela soit pris avant que... Justement, oui. la question serait de savoir, euh, pensez-vous que le gouvernement aurait pris cette décision sans pour autant euh, étudier en amont le, 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 euh, le répercussion Je, je n'y étais pas dans le comité, mais voilà. il y a un défaut de Congolais, mmh. des Africains de manière générale. Quoi, On s'engage deux fois mmh. dans des actions ou dans des choses euh, sans pour autant être prêt sans pour autant faire une étude minutieuse sur les conséquences ou l'impact d'une décision sur une communauté, sur une entreprise, sur des personnes. Est-ce que nous avons le temps euh, d'étudier à chaque décision que nous prenons l'impact de cette décision sur la communauté Est-ce qu'ils ont eu le temps de voir la part du gouvernement dans cette contribution serrée à combien de pourcents Et qui aujourd'hui, au regard de priorité du gouvernement, nous avons la guerre de l'Est. Nous avons des élections à organiser. Au regard de cette priorité, est-ce que le gouvernement serait en mesure de répondre à ces engagements euh, à temps réel ou au moment voulu C'est ça les problèmes. Mm -hmm. Parce que lorsque vous dites à cette compagnie comme Congo ou est-ce que non, euh, voyez, cumulez cela, on répondra à ces engagements dans trois mois. Vous imaginez, il y a un personnel à payer, il y a euh, euh, la partie logistique hein, mm -hmm. qu'il faudrait entretenir, qu'il faudrait... Euh, Parce que c'est oui. cloué au sol. Cloué au sol, déjà, c'est vraiment On va encore une entretenir cela. C'est possible parce qu'il y a un appareil à Malte qui a un problème des moteurs, je crois, même pour le dernier appareil qui restant, il faudrait revoir un peu 
programmer le temps de, 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 de moteur, c'est plus technique, je n'en connais pas, mmh. mais c'est vraiment technique et on a des experts ici. Mmh. Cette compagnie ne manque pas de experts parce que le choix, le casting de gens à placer là, donc on suppose que ce casting avait respecté les normes, mmh. que ce personne euh, pourrait répondre aux défis. Mais est-ce que le ministre du portefeuille, mmh. est-ce qu'il a des rapports réguliers de ces entreprises de ce en, tant que ministre, de que oui, hein. en tant que ministre des tutelles, elle oui. devrait être euh, informée de temps à autre sur l'évolution de ces entreprises. Parce qu'au Conseil des ministres, ils disent quoi Ils discutent sur quoi On discute sur le fonctionnement de ces entités, le fonctionnement de ces entreprises. Mais comment fonctionnent ces entreprises Est-ce qu'ils sont informés de tout ce qui se passe Là, je voudrais aussi euh, saluer les travaux de l'inspection générale de finances. Je ne sais pas s'ils si pouvaient aussi euh, faire... Comment, comment vous appelez ça Le contrôle a priori Voilà, les contrôles le contrôle a priori. Oui, si, ou les contrôles... La on a appris beaucoup de choses oui. dans ces entreprises-là pour tirer cette affaire au clair. Parce que jusque-là, une compagnie aérienne a ça besoin de 33, 33 pas millions. Pas a priori. 33 millions de dollars américains. Qu'est-ce qui représente 33 millions pour le gouvernement congolais C'est pas grand chose. Hein, c'est pratiquement non, rien. Pas Heureusement que vous avez dit, c'est ce pratiquement pas rien. Ajouté, ce n'est pas à jeter. En fait, c'est pas à jeter, mais c'est pratiquement rien. Ça, ce n'est pas non plus une somme négligeable, mmh. mais Bonne cause. il faudrait en Et faire des plus des encore. Pays, Et comment ce fonds a été géré Aujourd'hui, Tommy dit qu'il a des amis qui travaillent à Congo Airways. Est-ce qu'ils n'ont pas de retard d'arriérer de paiement Mais Si, bien sûr, c'est regrettable. Pourquoi ils en ont comme retard dans, dans, dans le travail qu'a effectué également l'IGF, on nous parle que la prise en charge a, a posé également problème. Cette entreprise devait en principe avoir 200 agents pour, 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 pour chaque, c'est-à-dire 50 agents pour chaque appareil. Euh, avec quatre appareils, on suppose qu'ils devaient avoir 200, 200 agents. agents, mais ils sont allés jusqu'à 600 agents. Euh, Lionel Kioni, comment gérer Parce que oh, ici au Congo, à chaque fois qu'un DG arrive, cherche également à faire entrer des choses sans pour des gens, sans pour autant étudier justement l'enveloppe de, de l'entreprise. Vous, en tant que journaliste, essayez un peu euh, d'analyser. Que faire, que, que doit faire le gouvernement justement pour pallier à ces... À je ces reviens problèmes. à cette chose, je l'ai dit en amont qu'il y a... Ce sont de désignations, de nominations politiques. C'est ce qui fait que... Ça un mandataire, un, 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 un lorsqu'il vient, il vient avec son cabinet, il vient avec un nombre, un nombre plutôt, excusez-moi, pléthorique mm. de gens qui vont l'entourer. Il a un parti fois, politique, les oui, il a un parti politique, il est rédévable à son parti politique, il est rédévable à ceux qui l'ont facilité cette ah, désignation. Mm -hmm. et, et lorsque moi je t'ai facilité cette désignation, je t'appelle, j'ai mon neveu. Vous le prendrez ou non Donc Ça sera compliqué pour qu'il refuse. Hein. Bien que dans l'entreprise, on s'est dit que non, ici comme ici à l'écofine, vous devez travailler à 10. Mm. Mais moi je vous appelle, je vous ai facilité. Mm. Vous êtes là entre le marteau et l'enclume, vous dites que bon, je dois quand même essayer. J'ai connu des gens qui étaient à la primature à l'époque. J'étais surpris qu'ils étaient payés euh, avec la poche du Premier ministre qu'il n'était pas, qu qu pas reconnu officiellement comme travailleur à la primature. Sur la liste de paye. Sur la liste de paye. C'est ce qui se pose aujourd'hui comme problème. On doit éviter cela. Aujourd'hui, qui fait quoi aussi dans les entreprises 600 personnes. Pour faire quoi Pour travailler combien d'heures Pour donner quoi comme rendement Et ils étaient plus. Il y avait un nombre pléthorique. Et les rendements, on en a eu aujourd'hui. Le compte. Voilà. L'entreprise est en faillite. Tony Antoine Dibendila. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais doit avoir un œil regardant par rapport euh, à comment engager les gens dans des entreprises Une entreprise qui, qui nécessitait 200 agents, il fallait aller jusqu'à 600 agents, euh, nous a révélé le, le, le chef de service, Jules Alinguéry. Mais... Que doit, quelle position doit avoir justement l'État congolais euh, pour contrecarrer cette manière de faire Je crois qu'il y, y a simplement des principes à respecter. Il y a des principes à respecter. C'est déjà un problème. Vous voyez, il y a un élément évoqué ici, par exemple. C'est-à-dire, il y a des noms, des gens qui ne figurent pas sur la liste d'un cabinet, mais qui sont quand même payés. Vous connaissez le système Mongolo. On le sait dans le cabinet politique, ainsi de suite, où il y a encore les, les Maburu Bank. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est déjà compliqué à ces niveaux-là. C'est pour, pourquoi Parce que déjà, nous l'avons également 
épinglé dans, dans les précédentes euh, émissions. C'est-à-dire que quand quelqu'un occupe un poste grâce au, au conciliable politique, il y a des plaisanteurs politiques aussi. Nous l'avons dit, il est rédévable à celui-ci, il est rédévable à celui-là. Il, il y a la pression familiale. Vous imaginez un peu, vous avez un frère qui devient directeur général d'une entreprise publique, même s'il n'y a pas de place, il va se. Il est dans l'obligation. Voilà, il va se tourmenter pour créer de l'espace. Il sera pratiquement en et, 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 état de, oui, de pour, pour, ce système. Oui, pour, pour trouver de l'espace. Et ça va alourdir la machine aussi de, de l'entreprise. Vous êtes dans un endroit où il y a, il y a 2000 personnes pour, pour une entreprise qui n'a besoin que de 30 ou 40 personnes. Ou 50 personnes. Imaginez un peu la charge. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Déjà, quand on dit... Écoutez, les, les, je crois que l'un des moyens... Qui, peut, qui pourrait, euh, qui, qui l'État, en fait, l'un des moyens que l'État pourrait euh, 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 utiliser pour euh, euh, remédier à cette situation-là, c'est que l'État doit éviter que les nominations soient, soient purement politiques. Donc voilà, ça c'est -ce que parce ça que possible justement, au déjà quand vous dites politique aujourd'hui, lorsque est attention, euh, il, y a, il y a des postes politiques mm -hmm. et il y a des postes qui ne peuvent forcément pas être politiques. Mm -hmm. Politiques, mmh. des postes qui sont connus, voilà, ainsi de suite. Mais il y a des mais postes. Mais venait de soulever non, voilà, chose, mais il y a des postes. Même qui... si ce poste n'est pas politique et qu'on vous facilite l'entrée à ces postes-là, est-ce que vous serez à même. Vous vous sentez trop de Mais c'est ce que j'ai dit, dit si, si, mmh. si des postes sont déjà naturellement, c'est-à-dire que si vous devez passer par des conciliables hein. politiques, non, non, mmh. si vous devez passer par des, 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 des conciliables politiques, conciliables politiques ainsi de suite, il y aura toujours de la pression, ainsi de suite. Mmh. Mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent éviter à ce que certains postes, certains postes, euh, 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 certains postes, je disais... Ce sont quoi euh, ce mécanisme Oui, non, voilà, certains postes, moi je ne sais pas, c'est à l'état de réfléchir. Mmh. Non, on ne veut pas réfléchir à leur place. Mmh. Parce que déjà, quand nous sommes rendus compte, on est là, on s'est rendu compte qu'il y a des, des, des plaisanteurs politiques parce qu'il y a des nominations politiques voilà. pour des postes qui n'exigent pas forcément des nominations mmh. politiques. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est à l'État maintenant de revoir. Nous, ce n'est pas le premier modèle. Il y, en a, il y en a de modèles ailleurs. On peut voilà. vérifier le modèle belge, par exemple, le modèle français, allemand, de ainsi de suite. Revoir et voir qu ce que nous pouvons faire, en tout cas, pour, ah. pour ces, ces un des aspects. Mais aussi la conscience des, mmh. des, des, des individus, même des politiques, là, des, des, des responsables politiques. Mais ils savent que, voilà, j'envoie tel individu à tel endroit pour euh, gérer pour les comptes de la république mais si je commence à, à lui faire pression je veux qu'il y ait tel individu tel autre tel ça dit qu'est ce que vous allez faire à vous, même, vous avez des pas, vous mais... avez la pression familiale vous avez la, la pression des, des amis proches des gens qui des gens qui vous ont accompagné mmh. dans les combats dans la lutte vous avez la pression des de, 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 de votre parti politique ainsi de suite voyez on va changer complexe. on va changer les sujets mais également un autre point de ces sujets qui a, qui a également touché en tout cas les Congolais, c'est lorsqu'on nous, lorsqu nous dit que le petit plat, hein, le petit plat qu'on qu mange dans des avions et qu'on sort à, 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 à chez Congo Airways coûtait 80 dollars. Qu'est-ce que le gens mange des si grave pour coûter 80 dollars On n'en parle pas. On va changer des sujets, bien que ça fait mal. Hein. Bon, on va changer des sujets. Cette fois-ci, pour parler de la vérification de prix sur le terrain par le ministère de l'économie. Tony Antoine Dibendila, est-ce ultime solution pour lutter contre l'inflation ben, Je crois que cette question de la vérification <coughs> des, 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 de la structuration des prix des biens et des services a toujours euh, pris une part importante dans mon esprit. Oui, les Congolais, puis je me souviens, il y, a une, il, y a, il y a une économiste qui se plaisait à, à, à me dire que les Congolais ont un comportement inflationniste. C'est-à-dire que il peut aller à la source, se procurer, se provisionner de marchandises, une pièce qu'il euh, achète à, à, je prends un exemple, à, à, à des dollars, jusqu'à ramener sur les marchés, il va tripler ou quoi tripler les, les prix. Et il va, c'est-à-dire qu'il va gagner davantage, c'est-à-dire s'il retire son capital et les, 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 les frais connexes, les taxes, ainsi de suite, qui viennent s'ajouter, il va bénéficier, bénéficier plus, 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 des, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, 
de avoir un bénéfice exorbitant. C'est aussi un aspect. C'est-à-dire c'est justement pour ces cas-là, je trouve que c'est tout à fait normal que les inspecteurs, que les inspecteurs, que les inspecteurs, que les inspecteurs soient, que les inspecteurs soient déployés. Il n'y a pas longtemps, les vice-premiers ministres de l'économie nationale et l'inspecteur général des finances, chef des services, ont eu une séance de travail justement pour réfléchir à propos. Je me souviens qu'à l'époque, il n'y a pas très longtemps en tout cas, les vice-premiers ministres de l'économie nationale, Vital Kamiri, a dit qu'il fallait, c'est-à-dire ils étaient, ils étaient en train de réfléchir comment bénéficier de l'expertise de l'IGF parce qu'ils comptaient en tout cas déployer des inspecteurs auprès des opérateurs économiques pour vérifier. Mais, mais, mais est-ce que ça sera, ça sera facile Connaissant, si, connaissant l'homme congolais. Non, et, et, je, vais, je, vais, je vais. Il je vais, entendra qu'ils sont là au point, ils changent de prix. Et dès qu'ils partent, il revient avec ses prix initiales. Est-ce que ça nul, sera facile Nul n'est au-dessus de la loi. Mmh. Quand les gouvernements s'impliquent, quand les gouvernements s'imposent, les décisions vont suivre. Les gens seront obligés de se conformer. Je vous dis, c'est comme ça. Cela exige que euh, ces descentes se fassent avec beaucoup de sérieux et du professionnalisme. Parce qu'après, vous savez, ici à Kinshasa ou en RTC, lorsqu'on déploie certains inspecteurs comme ça, s'il n'y a pas d'encadrement sérieux, il y a des dérapages. C'est pourquoi d'ailleurs les, les, les ministres de l'économie l'avaient dit, qu'il y a un mécanisme mis en place pour que les, les, les contrôles des inspecteurs ou la vérification des prix ne deviennent pas euh, de la tracasserie pour les opérateurs économiques. Mm -hmm. C'est-à-dire, parce que c'est que ça peut déraper, ça peut dérailler. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons dans le marché, moi je vais donner un exemple, je venais d'acheter une chemise il n'y a pas longtemps, on me dit les chemises coûtaient 50 dollars, mais je vous dis que je l'ai acheté à 15 dollars. Vous vous imaginez Vous avez marchandé. Non, mais voilà, par exemple. Mais je vous dis, le monsieur me dit, la chemise revient à 50 dollars. Donc, s'il les vend à 50 dollars, on suppose qu'il a quand même sa marge de manœuvre là. Mais il me dit que la chemise coûtait 50 dollars. Non loin de 24 ici. C'était une maison d'habillement. Je lui ai dit, ah bon, moi je pensais que c'était 15 dollars. Je n'ai que 15 dollars. Je partais, on nous vient prendre. Mais voilà. Vous imaginez, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a de l'exagération quand même. Il faut, il faut tenir compte. Mais ce qui est vrai, il faut, il ne faudra pas oublier qu'il y a aussi plusieurs taxes après. C'est-à-dire que ça, ça fragilise aussi les, les opérateurs économiques. Ils sont ici, ils ont d'abord du mal à, à s'approvisionner. Ils arrivent sur les marchés. Il y a des taxes, il y a plusieurs services qui, qui viennent et ils considèrent d'ailleurs euh, les défilés de ces services là comme euh, comme euh, une sorte de, 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 de tracasserie, en fait, vous voyez. Mais ce sont des services légaux qui doivent passer et, et, et récupérer de l'argent la, pour les comptes de, de l'État congolais, vous voyez. Mais après, il faut tenir compte, c'est-à-dire les inspecteurs là, non, les inspecteurs là doivent tenir compte des du capital, en tout cas investi par les, les, les opérateurs et par pièce, hein, en tout cas, et puis et, et prendre en compte les différentes taxes que l'État oblige les opérateurs à payer mmh. et après regarder la marche des manœuvres pour les, 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 en termes de leurs bénéfices voilà. parce qu'on ne peut pas investir pour ne pas gagner c'est tout à fait normal, normal. Voilà. on investit pour gagner quelque chose l'Union est qui on est ultime solution pour lutter contre l'inflation lorsque le ministère de l'économie euh, déploie, déploie ses agents sur le terrain pour vérifier justement les prix la vérification de prix je dirais ça tombe à point nommé parce que en venant ici, j'ai assisté à une scène, échange, discussion entre clients et vendeurs. Mmh. Les clients euh, auraient acheté un produit, euh, je crois c'est un, un, un produit alimentaire, il y a deux jours, ça va à un autre prix, et euh, il revient deux jours, et le prix a augmenté. C'était un échange, une discussion entre les clients et les vendeurs. Mmh. Mais comment est-ce qu'on a ce matin Mais non, on était qu'à beaucoup ma prix au matin. Hein? Là, j'ai paraphrase en Lingala, mmh. le messie qui vendait. Parce que j'étais en train de venir, j'étais en train de passer, euh, en venant ici, même de le Kofi. Euh, je voudrais dire que euh, aujourd'hui, la population congolaise euh, fait face à une euh, baisse vertigineuse du pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que il y a euh, d'un côté la dépréciation de la monnaie locale. Je ne sais pas si le taux est fixe ou flottant. Parce que chaque combiste a, a, affiche son taux. Mm -hmm. Quand vous passez le coefficient multiplicateur là, ce n'est pas le même. 
l'autre à 2500 le dollar américain, l'autre à 2400 francs le dollar américain, l'autre à 2600 aussi. Mm -hmm. Où est-ce qu'il se ressource en termes de monnaie locale Et cette, cette pluralité de monnaie en circulation parce que on n'a pas une monnaie unique au pays. Hein. Il y a le franc congolais qui existe, mais ça, euh, ça c'est un peu avec, avec le dollar américain, l'euro. Le si vous avez les francs CFA, ici vous allez changer. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. D'ailleurs, à l'est, il y a les chilis ougandais, les chilis chili. suites. Pour évoquer ça, c est, c est, ce sont aussi des problèmes qui versent la population congolaise dans cette, euh, cette baisse vertigineuse euh, du pouvoir d'achat. Parlons aussi, euh, l'autre raison, euh, à part cette, euh, cette question d'inflation, il mm -hmm. y a euh, aussi, M. Tony a parlé de, de la fixation de prix. L'acheteur, l'opérateur économique, le commerçant se permet de fixer le prix selon son numéro, sans respecter la structure de prix. Est-ce qu'il existe une structure de prix ici en République démocratique du Congo c est, c est, ça existe, Je hein. dis non. La même chemise achetée à 15 dollars, mm. on peut l'acheter à, à Bondal, on peut l'acheter à Mangafula, on peut l'acheter, euh, je dirais, même au Congo central. Ça existe, mais plutôt la question serait de savoir est-ce que. Ma, ma, madame, madame, madame. La, st travail. la structure de prix mmh. n'existe pas. Non, si, si. Ça, euh, non, je, non, je, si, je, mot, je, 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 je vous prends au mot. Si, si, la, stru la, stru la structure des prix n'existe pas, mais qu'est-ce que les inspecteurs iront vérifier Mais, 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 Tony, mais, mais, Tony, ça, ça, ça n'existe pas parce que ils iront les prix de prix ne sont pas uniformes. Mais, mais, mais voilà, le SAF fixe les prix mais, au su et au vu et, de l'État aussi. Je voudrais rapidement. Mais, Tony, laissez-moi. Vous avez eu le temps de parler. Vous avez eu le temps de parler. Et ce comportement rendre les, les consommateurs inaccessibles à certains produits. Le droit de consommateurs sont violés. Vous voyez, mais aujourd'hui, cette mission, oui, on en a parlé, c'est pas une première. Le lancement de cette opération n'est pas nouveau. Ça a été lancé récemment sous ces régimes avec euh, la ministre qui est partie, Akacia Bandoubola. Ça a été lancé avec Joseph Kapika lorsqu'il était dans le gouvernement Chibala. Si nous remontons avec Jean-Paul Nemoyat au vers 2012 ou 2000, on devrait, on devrait y avoir le prix uniforme, une structure de prix. Mais où en sommes-nous aujourd'hui Est-ce que vous achetez le même sac de semoule ici en, au centre-ville Ça a le même prix que vous achetez à Mongafula Je dirais non. Chaque commerçant essaye de déplacer. Le, le, le transport oui. également, il faut, faut prendre ses lances en compte et qu'on sort. Vous, vous pensez que tout cela n'est pas pris en compte. Les prix, la structure de prix, on tient compte de, 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 de tout ça à l'intérieur. Moi, j'encourage cette mesure parce que cette mesure viendra quand même apporter euh, un ouf de soulagement aux Congolais. Mm -hmm. Cette mesure viendra quand même mettre fin au comportement véreux, comme M. Tony l'a dit, l'a relevé le cas de sa chemise. Je crois qu'il était en veste, hein, raison pour laquelle hein, bah, Moni, on a juste donné le prix 50 dollars. Ça et compte également. Hein. Oui, c'était ça. Bien entendu. Mais, mais ça viendra entendu. mettre fin à ce genre de comportement véreux. Et cette mission, comme M. Tony l'a dit, euh, les inspecteurs qui seront déployés sur terrain, ils devraient le faire en respectant le TIC, en respectant la procédure administrative, avoir aussi euh, une certaine conscience. Ok, on va faire le travail, mais que ça ne soit pas, euh, que ça ne devienne pas un objet de tracasserie contre les opérateurs économiques parce que les inspecteurs doivent descendre sur terrain et euh, du coup les opérateurs économiques soient tracassés là mais, mais Lionel, il faudrait Lionel, Lionel, est -ce que, un est -ce mécanisme est-ce qu'ils est que oui. ont, ils ont, ils ont le moyen de leur politique est-ce qu'ils ont, ils ont le moyen pour réussir justement euh, cette mission connaissant euh, l'homme congolais hein? est-ce qu'ils ont le moyen pour réussir justement cette mission mais c'est le gouvernement qui doit disponibiliser le moyen mmh. qui doit placer ces inspecteurs dans des conditions euh, extrêmes, dans des bonnes conditions mmh. en vue qu'ils qu ne versent pas dans, le, dans, dans le cas de corruption passe, oui, qu'ils ne versent pas on, dans on, le cas on, de corruption on, oui. on passe là, on dit ici c'est à 50 dollars mmh. euh, lorsque c'est trop et qu'ils attendent que les inspecteurs venaient, ils enlèvent le ticket pour changer le montant. Lorsqu'ils vont répartir, ils, le, le prix redevient. Que doit faire l'État justement Mais c'est ça, il faut, il faut. Pour connaître justement le prix et que euh, ce que l'État va, va imposer soit respecté. Il faut un contrôle régulier et permanent et surtout avec. Euh euh, la structure de prix aujourd'hui, on assiste à, à quelque chose de dégoûtante. Ce sont 
ceux qui offrent le produit qui fixe les prix et ces prix par après ne sont pas il euh, n'y a pas homologation est-ce qu'ils soumettent ces prix euh, au mais, ministère mais, mais de la tutelle peut-être oui. la faute, la faute, la faute, la faute de, les responsabilités la sont mitigées d'un côté il y a le gouvernement, il y a l'État, et de l'autre côté, ce sont ces opérateurs économiques. On sent même l'impuissance de l'État face à ces opérateurs. L'impuissance de l'État, mais, 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 mais ces opérateurs... la puissance de l'État, je dirais en termes de production aussi. Parce qu'on produit quoi aujourd'hui Quand vous prenez la plupart de ce produit, ça vient d'ailleurs. Quand il achète ça, il s'est dit, j'achète ça, je fixe ma marge, et je fais... Est-ce que cette marge respecte la loi ou la matière Non. Est-ce que ces prix sont fixés en respectant la structure de prix Vu que M. Tony a dit que ça existe, cette structure de prix. Parce que l'uniformité de prix en un de ces n'existe pas. Pour ne pas dire qu'à Kinshasa. Ça, c'est vrai. Oui, ça, ça n'existe pas. Raison pour laquelle, de mon côté, moi, je dis que cette structure n'existe pas. l'existence de cette structure. Parce que le gouvernement devait aussi, de son côté, communiquer. Hein. Normalement, un sac de semoule de 25 kilos doit se vendre à 10 dollars, par exemple. Un sac de ces moules de tonnes de kilos doit se vendre quelque chose de comme ça. Mais est-ce que la population, la population doit savoir Parce que la population, lorsqu'elle est, est, est au parfum de tout cela, comme mesure, comme structure de prix, mais dis donc, madame, lorsque j'arrive à me donner les prix d'un sac de ces moules, vous me dites que ce casse, moi j'ai dit non. On le vend à 10 dollars américains. C'est lorsqu'il a été dit par l'officier. La production locale. Il y a la production qui est un problème. problème. Il y a aussi euh, la communication aussi. Mmh. Aujourd'hui, cette communication doit jouer son rôle aussi. Voilà, Tony Antoine Dubendia, vous voulez ajouter quoi Oui, mais moi, je pensais, je, je voudrais revenir sur la question de l'efficacité de, de, euh, de, de cette mission de vérification. Mmh. Mais, mais je l'ai dit tantôt, je crois que le ministère est en train de réfléchir à propos, parce qu'il y a eu quand même euh, euh, cette séance de travail avec l'UGF, parce qu'aujourd'hui, il est, il est prouvé que les inspecteurs de l'UGF sont quand même euh, efficaces, très efficaces. Et donc, les ministères de l'économie nationale, pas senti les ministères dans le oui, oui, du Congo les, Airways, les, hein. les, 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 non, non, les mmh. ministères de l'économie, ils sont efficaces. Les ministères de l'économie nationale, les ministères de l'économie nationale, a échangé avec l'IGF parce qu'il parce qu'il voudrait avoir une certaine expertise pour ces pour ces inspecteurs. Donc, je pense que si tout est fait dans les suivant les normes, et je crois que la mission sera une réussite. Surtout, surtout, si euh, 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 les programmes d'encadrement de ces missions est aussi efficace parce que je l'ai dit il y a, il y a, il y a tantôt ici que les, les, il y a un programme qui va euh, encadrer l'action des, des inspecteurs pour que cela ne se transforme pas en abus. Vous voyez, donc le plus important ici est que les commerçants véreux pourront être traqués en cas de, en cas de, en cas de problème. Donc euh, pour, pour être traqués pardon, en cas de et de manque de respect de la structuration des prix parce que je crois que il y a une structuration c'est pourquoi justement les inspecteurs est-ce que ça bon, sera mais il y a, il y a aussi un problème ah, non ce n'est pas une imposition sur des marges raisonnables ce sont des marges dans un état écoutez alors ma question yes. Tony mmh. Antoine Dibendila à la fin mission est-ce que aujourd'hui ça sera encore possible mmh. pour le gouvernement congolais d'imposer les prix euh, D'autant plus que ces, euh, ces commerçants sont déjà habitués à mettre des prix euh, comme bon leur semble. Mais, 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 mais cette, cette question, je pourrais carrément l'imaginer comme, euh, comme les disait il n'y a pas longtemps euh, l'inspecteur euh, général, euh, chef des services adjoints. C'est-à-dire que mais la corruption dans ces pays, par exemple, mm -hmm. vous savez que la corruption est, est devenue pratiquement les, les quotidiens des, des Congolais. Mais lorsque nous avons pris la décision de combattre la corruption en, en, en activant certains services, voilà, on sent quand même qu'il y, qu y a un retour. Aujourd'hui, si les, 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 la mauvaise foi est devenue la seconde nature de certains commerçants, et donc l'État doit jouer, jouer son rôle, c'est à l'État d'imposer, et au fur et à mesure que ces contrôles-là sont permanents et réguliers, cela pourrait du jour au lendemain progressivement remodifier la mentalité de, de ces commerçants pour euh, emboîter les, les, le bon chemin parce qu'aujourd'hui personne ne dira euh, que l'état cherche à ce que les opérateurs économiques ne fassent pas de bénéfices mais il n'y aura pas d'investissement non plus, mmh. c'est à dire que d'une part l'état souhaite que les, 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 
les, les opérateurs économiques fassent des bénéfices, mais d'autre part, l'État a l'obligation de protéger également les consommateurs. Mmh. Voilà, donc, comme l'État a l'obligation de protéger les consommateurs, de la même manière, l'État a l'obligation de protéger les opérateurs les économiques. C'est-à-dire, face aux abus, l'État doit agir. C'est-à-dire, moi, je crois que aujourd'hui, il faudra soutenir cette mission, mais surtout marteler sur le fait que ça doit, ça doit être le plus professionnel possible. Ça doit être une mission doit être le professionnelle plus professionnel euh, pour possible. permettre à ce que les, 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 les prix Nous sommes arrivés à la fin. Soit la troisième mais, mais, madame, je voudrais compléter juste que je ne serai pas très long. Comme Tony. En quelques mots. Oui, en quelques mots. Mmh. Je voudrais parler... Euh, je l'ai évoqué. Tony a parlé des, du professionnalisme. Mmh. C'est quoi le professionnalisme Le professionnalisme, plutôt. Mmh. Former ce genre-là. Sur le plan déontologique. On suppose qu'ils sont formés. Hein. Et redynamiser la direction de contrôle. Mmh. Je crois que ça existe. Mmh. Il y a la direction de contrôle euh, euh, finance qui existe. Mais de l'autre côté aussi, la direction de contrôle de prix qui doit exister. Comme le vice-premier ministre en charge de l'économie veut redynamiser, donner euh, une touche particulière à ses directions. Et que cela continue ainsi. Ça continue ainsi et vous verrez le prix de biens et produits de consommation. Il y aura une structure de prix qui sera stable. Et ajouter à cela, euh, associer les officiers de, 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 de la police euh, judiciaire pour donner un caractère euh, ça, 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 légal ça, 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 à cette activité. Non, 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 donner un caractère légal à cette mmh. activité. Okay. Parce que quand on vient de son mandaté, il y a un officier de l'autre côté et le commerçant le prendra au sérieux. Voilà, les ouais. commerçants les prendront au sérieux, les Congolais ou les Quinois n'attendent qu'en tout cas de répercussions. Nous voulons voir que le prix euh, baisse, nous voulons voir qu ait, euh, que, que, que le franc congolais retrouve en tout cas sa valeur. On va prendre la troisième question, c'est l'adhésion de l'Union africaine à G20. Quel, pour, quel pourrait être l'impact de cette adhésion sur le plan économique pour le pays africain euh, merci que vous commenciez par moi. Je pensais que vous allez commencer par Tony. Ah, non, comme euh, <rire> vous, 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 vous en avez eu l'habitude ah, depuis, depuis les débuts de ces émissions. Là, 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 je dénonce là, déjà. Je dénonce déjà. Donc, euh, en premier accueil, comme ça, Tony, 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 Tony. Euh, par rapport à cette question, l'Union africaine a tant souhaité rejoindre euh, ce groupe de pays industrialisés. Donc, c'est le résultat d'une longue oh, lutte, je dirais ainsi. Oui, d'une longue lutte. Pourquoi, pourquoi l'Union africaine doit euh, rejoindre cette organisation Parce que il y a de sujets qui sont débattus dans ce forum de coopération internationale qui ont des répercussions de manière directe ou indirecte sur le pays africain. Prenons le cas par exemple de la crise russo-ukrainienne avec le céréal. Prenons le cas, le cas de changement climatique. On l'a senti. Hein? Prenons le cas de, 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 de la réforme de banques multilatérales dans un contexte où, vous voyez, la plupart des États africains sont dans, dans un état de surendettement. Je trouve que c'est important. Et sur le plan climatique, par exemple, ça permettra à, aux nations africaines de porter haut leur voix par rapport à cette question. Il y a l'Afrique qui, euh, qui subit des conséquences sur le changement climatique, mais euh, l'Afrique est de moins en moins consultée lors de grandes décisions de portée mondiale ou je dirais internationale. Mm -hmm. Vous voyez raison pour laquelle vous avez vu les États africains se sont retrouvés à Nairobi pour réfléchir sur euh, les conséquences de ce changement climatique, essayer de revoir aussi euh, comment est-ce que, euh, s'il est nécessaire, d'ajuster le fond climatique aussi. Dans, 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 dans ces cas, oui. pouvons nous dire que l'Afrique a retrouvé sa place. L'Afrique a retrouvé sa place, oui, mais encore... Il y, a encore, il y a une question que, 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 que je pose. Est-ce que l'Union africaine et les États qui composent l'Union africaine ont été prêts pour intégrer le G20 Parce que le G20, euh, ça a 19 membres à part l'Union européenne. Déjà, les membres de G20 euh, occupent sur le plan mondial euh, plus de 80% de production intérieure. 75% de commerce international. Que, et l'Union africaine n'a pas une monnaie unique. Êtes-vous d'avis également avec ceux qui disent que euh, les BRICS a tout justement euh, secoué un tout petit peu le jeu 20 et pour cela, ils, a, ils acceptent quand même l'adhésion de, de, de pays africains sans pour autant trop bien réfléchir Êtes-vous d'avis 
Je suis d'avis par rapport à cela. Euh, en fait, on a changé de statut. Hein. On n'est plus euh, un continent euh, objet de discussion, mais nous sommes acteurs dans ces discussions. Mais euh, l'Afrique devait également orienter, euh, essayer d'orienter certaines choses sur les enjeux de l'heure. L'Union africaine, par exemple, l'Union africaine devrait réfléchir, par exemple, que pense l'Union africaine sur le programme nucléaire de la Corée du Nord Est-ce que cette question a déjà été évoquée Pas encore, hein Je ne pense pas. Donc, c'est une occasion euh, qui permettrait à l'Afrique euh, de réfléchir comment développer euh, leurs économies, comment développer euh, leur population aussi. Mm -hmm. Et dans ce cas, euh, l'Afrique devrait avoir euh, se surpasser. Mm -hmm. Parce que nous n'avons qu'un siège au nom de l'Union africaine. Voilà. Différemment de l'Afrique du Sud, qui est aussi représentée euh, à part entière. Vous voyez Nous avons un siège avec 54 pays. Est-ce que ce pays sera unanime face à certaines questions qui divisent Ça également, c'est une question une à question se où, poser euh... ou que euh, nos, nos dirigeants africains doivent en tout cas y réfléchir. Tony Antoine Dibendila, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur l'économie de pays africains Bon, je voudrais commencer par souligner un détail évoqué par le journal français Les Points. C'est une injustice en fait. L'Afrique est obligée de payer plus pour s'endetter, pour emprunter de l'argent, plus que les autres pays. C'est le système financier mondial qui oblige l'Afrique à payer plus. C'est pourquoi l'Afrique, c'est ces continents-là qui insistent sur les réformes, les réformes de la Banque mondiale et les réformes du Fonds monétaire international. C'est d'ailleurs une occasion pour en parler. Hein. Aujourd maintenant, aujourd'hui, la question se pose que cette injustice-là ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on accepte l'Afrique comme membre permanent. On, 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 on donne à l'Union africaine un siège permanent au G20, c'est-à-dire les groupes des plus gros, euh, des 20 pays euh, développés et émergents, les, les plus grosses économies. On accepte l'Afrique et on nous rappelle aujourd'hui que l'Afrique représente, c'est-à-dire les, les 55 pays membres de l'Union africaine représentent euh, près de 3 000 milliards d'euros des PIB, c'est-à-dire c'est l'accumulation de, de, de tout le pays et l'Afrique représente, c'est à peu près la France, c'est comme la France et l'Afrique représente 1,4 milliard d'habitants, c'est comme la Chine ou l'Inde c'est-à-dire on nous rappelle aujourd'hui ces faits-là et donc euh, et puis après l'Union Européenne est favorable à la désir des, des, des africaine, les états unis sont favorables pour l'adhésion de, de l'Union africaine. D'ailleurs, les présidents de, de l'Inde, l'Inde qui assure la présidence actuelle du G20, les présidents de l'Inde a dit que tout le pays était favorable, c'est-à-dire l'Union africaine et, 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 et d'office accepté comme euh, pays euh, qui est devenu un membre permanent euh, du G20. Mais la question se posait pourquoi aujourd'hui Parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique à un PIB qui, qui est à peu près comme la, le PIB de la France, ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique a 1,4 milliard d'habitants. C'est une, une question purement géopolitique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y, y a des puissances rivales comme la Russie qui s'intéresse de plus en plus aux pays africains. Il y a la Chine, ainsi de suite. Et voilà, on s'est dit, ok, pour nous rapprocher ou pour garder l'Union africaine ou les pays africains dans, dans notre précaré, il faut s'ouvrir, il faut, il faut, il faut s'ouvrir d'avant. Mais je, 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 je vous dis, il, il faut, il faut, à jouer. Non, non, il faut s'ouvrir davantage. Mm. C'est une question, en tout cas, je dis cette adhésion là est purement géopolitique et géostratégique pour les, les blocs occidentaux qui considèrent aujourd'hui le fait que l'Union africaine pourrait siéger à au sein du G20, donc l'Union africaine aura un mot sur l'évolution du système financier mondial et pourra ça dit, donner son point de vue pour, euh, pour équilibrer en tout cas ou mettre fin à l'injustice. Lionel venait de soulever une question. Est-ce qu'ils ne seront pas butés à ces problèmes d'unanimité de, 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 justement Est-ce qu'ils ne vont pas souffrir euh, de cela C'est-à-dire, non, il y a, y, y a ceci, il y a ceci. Je vous dis que c'est quand je, je vous dis que c'est une question juste géopolitique, c'est pour dire en d'autres termes que c'est purement symbolique. C'est purement symbolique parce que déjà il y a les systèmes de veto dans le fonctionnement des 
des, 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 euh, euh, des G20, des groupes des, des, des plus grands, euh, des 20 grandes économies mondiales, mmh. ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez venir, vous allez donner vos points de vue. C'est-à-dire, on va vous attendre, entendre de plus en plus. Mais si votre position n'y rentre pas, ou n'y rencontre pas les attentes d'une autre grande puissance, et que la, 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 la demande de l'Union africaine, par exemple, sur telle ou telle autre réforme, et que cela ne rencontre pas les attentes de, je prends, de la France ou des, je ne sais pas moi, des, des États-Unis d'Amérique, il y aura toujours un veto. Il y aura toujours voilà. un veto, donc ça dit que moi, c'est purement géo, gé, géopolitique. Les, les blocs occidentaux voudraient garder l'Union africaine dans son, dans son précaré, parce qu'aujourd'hui, il, il faudra le dire, l'Afrique est courtisée de partout. Il faudra avoir l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique la, représente un enjeu. Euh, un géostratégique important dans les contextes actuels. Vous voyez, dans les contextes actuels où il y a des affrontements, blocs de l'Est et de l'Ouest, ainsi de suite, il y a la Russie qui lorgne l'Afrique, ainsi de suite. Donc voilà, ça dit que moi je voudrais dire, c'est purement symbolique et les Africains auront l'impression d'être entendus, en tout cas dans, dans, dans les rencontres du G20, mais voilà. en tout cas, il n'y aura pas assez d'influence, l'Union africaine n'aura pas assez d'influence sur la marche des, des systèmes financier mondial. Voilà, euh, ça en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On a parlé de trois sujets, a fait l'objet justement de cette émission. On a parlé du problématique du Congo Airways qui ferme ses portes. Est-ce que le gouvernement congolais a été pour quelque chose dans cette faillite Mes invités ont répondu à plusieurs questions, en tout cas, autour de, du Congo Airways, mais également nous avons évoqué cette question de la vérification de prix sur le terrain euh, par les agents ou euh, comment on les appelle les inspecteurs du ministère de l'économie est-ce ultime ultime euh, solution pour lutter contre euh, l'inflation ils ont donné également leur point de vue sur cette question on a chuté avec l'adhésion de l'union africaine à g20 quel pourrait être l'impact de cette adhésion sur le plan économique pour le pays africain Ils ont donné leur voix quant à cette question, mesdames et messieurs. Bien qu'on n'a pas soulevé cette question, on tient quand même à vous le dire ou à vous le signaler qu'aujourd'hui, il y a eu ouverture de la session de septembre. Le Premier ministre Samal Kondé a déposé également un projet de loi de finances évalué à 40,463 milliards de francs congolais. Merci à vous, Lionel Kioni. Merci, Je Madame Betty. répondu à nos questions. Merci. Voilà. Merci à vous également, Tony Antoine Di Bendila, d'être toujours dispo pour cette émission. C'était un plaisir de prendre part à ces programmes une fois de plus. Donc, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine autour d'autres questions, certainement avec d'autres invités et pourquoi pas dans l'entretemps. Prenez bien soin de vous.